హలో ఎవ్రీవాన్ నేను మీ అశోక్ వెల్కమ్ టు హై ఫైవ్ మ్యాథ్స్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం ఎయిత్ క్లాస్ చాప్టర్ త్రీలో కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటరల్స్ చాప్టర్లోని వాట్ ఈస్ కోఆర్డినేటరల్ హౌ టు ప్రూవ్ టూ కోఆర్డినేటర్స్ ఆర్ కాంగ్రియంట్ టు వన్ అనదర్ టైప్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్స్ అంటే ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం మీరు కనుక మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం స్టూడెంట్స్ ముందుగా మనం వాట్ ఈజ్ కోఆర్డినేటరల్ అసలు కోఆర్డినేటరల్ అంటే ఏమిటి చూడండి స్టూడెంట్స్ కోఆర్డినేటర్ని తెలుగులో మనం చతుర్భుజము అని అంటారు చతుర్ అంటే నాలుగు భుజము అని అంటే సైడ్ సో మనకి ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్న దాన్ని మనం క్వాడ్రిలేటరల్ అని అంటారు డెఫినేషన్ చూస్తే ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్డ్ షేప్ అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలిగాన్ దట్ హ్యాస్ ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ వర్టిసెస్ అండ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ అంటే ఒక పాలిగాన్ కనుక తీసుకుంటే ఆ పాలిగాన్కి ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ వెటిసెస్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఉంటే అప్పుడు మనం దాన్ని క్వాడ్రిలేటర్ అని అంటారు ఇంకొక విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తే ఒక నా నాలుగు నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ మనం కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటారు కానీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ చేయలేకుండా ఉంటే ఆ పాయింట్స్ని మనం నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటారు చూడండి ఈ నాలుగు మనకి నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ ఈ నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ని మనం జాయిన్ చేస్తూ ఒక డయాగ్రామ్ కనుక ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ వర్టిసెస్ ఫోర్ యాంగిల్స్ వచ్చినట్టు డ్రా జాయిన్ చేస్తే దాన్ని మనం క్వాడ్రిలేటర్ అంటారు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఫోర్ వెటిసెస్ ఇదొకటి 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 అదేవిధంగా యాంగిల్స్ చూడండి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటారు వీటిని సో ఇదొక ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఇదొకటి 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 సో మనం డెఫినేషన్లో చెప్పినట్టు ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ వెటిసెస్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఉన్నట్టు మనకి ఉన్న దాన్ని మనం క్వాడ్రిలేటర్లు అంటారు ఇప్పుడు ఇవే నాలుగు కొలీనియర్ పాయింట్స్ని తీసుకొని మనం ఈ విధంగా కనుక జాయిన్ చేసాం అనుకోండి ఆ పాయింట్స్ని మనం చూడండి ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఎన్నైనా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సో మనకి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనేవి సిక్స్ వచ్చాయి కానీ మనకి ఫోరే ఉండాలి యాంగిల్స్ అందుకనే ఇది మనకి క్వాడ్రిలేటర్లు అవ్వదు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ అలాగే మనం ఒక క్వాడ్రిలేటర్లు తీసుకుంటే ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మొత్తం మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం క్వాడ్రిలేటర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం సో పాలిగాన్ అనేసి మనం డెఫినేషన్లో చెప్పుకున్నాం సో పాలిగాన్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం పాలిగాన్ అని అంటే మనకి ఒక టూ డైమెన్షనల్ షేప్ కానీ తీసుకుంటే అది స్ట్రేట్ లైన్స్ చేత ఫుల్గా క్లోజ్ చేయబడి ఉంటే దాన్ని మనం పాలిగన్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కొన్ని డయాగ్రామ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రేట్ లైన్స్తో మనం ఫుల్లీ క్లోజ్డ్ అంటే బాగా క్లోజ్ చేస్తాం గ్యాప్ లేకుండా ఇలా ఉంటే మనం దాన్ని పాలిగన్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి త్రీ స్ట్రేట్ లైన్స్ తీసుకున్నాం క్లోజ్ చేసాం ఇక్కడ ఫోర్ స్ట్రేట్ లైన్స్ తీసుకున్నాం క్లోజ్ చేసాం అలాగే ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో వీటిని ఇప్పుడు త్రీ సైడ్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఈ పాలిగాన్ మనం ట్రయాంగిల్ అని అంటారు ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్వాడ్రిలేటరల్ ఇప్పుడు మనం ఈ క్వాడ్రిలేటర్ గురించే నేర్చుకుందాం ఈ ఫైవ్ ఉంటే దాన్ని మనం పెంటాగాన్ అంటాం సిక్స్ ఉంటే హెక్సాగాన్ సెవెన్ ఉంటే హెప్టోగాన్ ఎయిట్ ఉంటే ఆక్టోగాన్ ఈ విధంగా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ బట్టి మనకి ఆ పాలిగన్ తాలూకా నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి క్వాడ్రిలేటర్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది పాలిగన్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామని అంటే How to prove two quadrilaterals are congruent one another? ఇక్కడ రెండు క్వాడ్రిలేటర్స్ తీసుకుంటే ఆ రెండు కాంగ్రియంట్ అని చెప్పి మనం ఎలా నిర్ధారిస్తాము అంటే ఇక్కడ కాంగ్రియంట్ అంటే ఏం లేదండి సేమ్ అని ఈక్వల్ అని ఓకేనా ఇప్పుడు రెండు కాంగ్ రెండు క్వాడ్రిలేటర్స్ని ఈక్వల్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే దీనికి మనం ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం ఏంటంటే నేను ఒక పెద్ద మ్యాచ్ బాక్స్ నుంచి ఫోర్ మ్యాచెస్ తీసుకున్నాను 
మ్యాచ్ స్టిక్స్ అలాగే చిన్న మ్యాచ్ బాక్స్ నుంచి ఒక చిన్న ఫోర్ మ్యాచ్ స్టిక్స్ తీసుకున్నాను వీటిని యూజ్ చేసి నేను ఒక టూ క్వాడ్రేటర్స్ ఈ విధంగా నేను ప్రిపేర్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఉందా ఇది ఇది పెద్ద మ్యాచ్ బాక్స్ నుంచి తీసినవి సో ఇది ఇది చిన్న బ్యాచ్ బాక్స్ నుంచి తీసినవి సో ఈ విధంగా మనం ఒక రెండు క్వాడ్రేటర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను ఈ రెండు చూస్తుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అని అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సెకండ్ క్వాడ్రలేటర్లని ఈ చిన్న మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను కొంచెం మూవ్ చేస్తున్నాను రెండును సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే మనకి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది దీనికి ఇది కరస్పాండింగ్ సైడ్ దీనికి ఇది కరస్పాండింగ్ సైడ్ అదేవిధంగా దీనికి ఇది కరస్పాండింగ్ సైడ్ దీనికి ఇది కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ మనకి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అనేవి లెంత్ వైజ్ ఒకటే కానీ మనకి ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఈ దీనికి ఇది కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ దీనికి ఇది ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చెప్పచ్చు ఈ రెండు క్వాడ్రలేటర్స్ ఈక్వల్ కాదు అంటే కాంగ్రియంట్ కాదు అని ఎందుకని అంటే మనకి ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయినా కానీ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవ్వలేదు అయితే నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పెద్ద మ్యాస్టిక్స్ యూజ్ చేసి చిన్న మ్యాస్టిక్స్ యూజ్ యూజ్ చేసి సపరేట్గా రెండు క్వాడ్రలేటర్స్ని ప్రిపేర్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ మనకి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్ చూడండి నైంటీ డిగ్రీస్ ప్రతి దగ్గర నైంటీ ఇక్కడ కూడా నైంటీ కానీ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా కాంగ్రియంట్ కాదు అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏ విధ ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు రెండు క్వాడ్రలేటర్స్ తీసుకుంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అండ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితే ఆ రెండు క్వాడ్రలేటర్స్ మనకి కాంగ్రియంట్ అని ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం రెండు క్వాడ్రలేటర్స్ ప్రిపేర్ చేసాం ఇక్కడ చూస్తే మీరు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కూడా కాంగ్రియంట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చెప్పచ్చా ఈజీగా టూ కా టూ క్వాడ్రేటర్స్ ఇస్తే అది కాంగ్రియంట్ కాదా అవునా అని అయితే ఇక్కడ మనకి యాంగిల్స్ ఫైండ్ చేయడం కష్టంగా ఉన్నది అని అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ప్రొట్రాక్టర్ లేదు యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రలేటర్లకి చూడండి ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్కి గనక మనం జాయిన్ చేస్తే వచ్చే లైన్ అనేది ఈ క్వాడ్రలేటర్లకి డయోగ్నల్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా మనం డ్రా చేసాం అనుకోండి దాన్ని కూడా డయోగ్నల్ అంటారు అంటే ఈ విధంగా చూడండి ఇది ఒక డయోగ్నల్ ఇది ఒక డయోగ్నల్ ఇప్పుడు ఈ రెండవ క్వాడ్రలేటర్లో కూడా ఈ కరస్పాండింగ్ డయాగ్నల్స్ కనుక ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మనం ఆ రెండు క్వాడ్రేటర్స్ కాంగ్రెంట్లో ఉన్నాయని చెప్తాం అంటే ఇక్కడ మనకి యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అంత అవసరం లేదు డయాగ్నల్స్ మనం ఈజీగా స్కేల్తో మెసేజ్ చేసి ఈక్వల్లా కాదా అని మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు కదా అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నారు రెండు క్వాడ్రేటర్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్తో పాటు డయాగ్నల్స్ కనుక ఈక్వల్ అయితే ఆ రెండు కూడా కాంగ్రియంటు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రలేటర్స్ ఇప్పుడు ఒక క్వాడ్రేటర్ తీసుకుంటే అందులో ఉన్న సైడ్స్ అందులో ఉన్న ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ని వాటి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి క్వాడ్రేటర్స్ అనేవి కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది అవి ఏంటంటే మొదటిగా స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ ప్యారల్ గ్రామ్ ట్రెపీజియం రాంబస్ అండ్ కైట్ అంటే మనకి మొత్తంగా ఒక ఆరు క్వాడ్రేటర్స్ అనేవి కేటగరైజ్ చేశారు అవి ఒక క్వాడ్రేటర్లు ఇస్తే అది మనం స్క్వేరా రెక్టాంగులా రాంబస్సా కైటా అని మనం చెప్పగలగాలి సో ఎలా అంటే చూడండి మనం ముందుగా స్క్వేర్ చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ క్వాడ్రలేటర్లు అనేది స్క్వేర్ అవుతుంది ఎలా అంటే స్క్వేర్కి ఉన్న మెయిన్ ప్రాపర్టీ స్క్వేర్లోనే ఉన్న ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనేవి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో మనకి ఒక క్వాడ్రలేటర్లో ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండి ఇంటీరియర్ యాంగిల్ నైంటీ ఉంటే దాన్ని మనం స్క్వేర్ అని అంటారు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా రెక్టాంగిల్ తీసుకోండి ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ అంటే ఈ విధంగా ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ క్వాడ్రలేటర్ని చూస్తే మీకు అర్థమవ్వాలి ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి బట్ 
అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ కాదు సో ఓన్లీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతూ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ కనుక ఉంటే దాన్ని మనం రెక్టాంగిల్ అని అంటారు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి స్క్వేర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది రెక్టాంగిల్ అంటే తెలిసింది ఇప్పుడు మనం ప్యారల్ గ్రామ్ అంటే ఏంటో తెలుసు చూద్దాం ప్యారల్ గ్రామ్ అంటే తెలుగులో సమాంతర చతుర్భుజం అదే స్క్వేర్ అని అంటే మనకి చతురస్రం రెక్టాంగిల్ అంటే దీర్ఘ చతురస్రము ఇప్పుడు మనం ప్యారల్ గ్రామ్ సమాంతర చతుర్భుజం కదా మనం నేర్చుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది నైంటీ కాదు ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది నైంటీ ఇక్కడ యాంగిల్ నైంటీ కాదు కానీ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా నైంటీ కాకుండా ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ప్యారలల్గా ఉంటే దాన్ని మనం ప్యారల్ గ్రామ్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం ట్రిపీజియం అంటే ఏంటో చూద్దాం తెలుగులో సమలంబ చతుర్భుజం అని అంటారు మీరు డయాగ్రామ్ చూసిన వెంటనే మీకు స్ట్రైక్ అవ్వాలి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్లో ఒక పేరు అనేది ప్యారలల్గా ఉంది ఇంకొక పేరు అనేది ప్యారలల్గా లేదు సో ఒక పేరు కనుక ప్యారలల్గా ఉంటే దాన్ని మనం ట్రెపీజియం అని అంటారు ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం రాంబస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ప్యారల్ గ్రామ్కి రెక్టాంగిల్కి దగ్గర దగ్గర మనకి కొన్ని సిమిలారిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ కనుక ఉందనుకోండి ఈ ప్యారల్ గ్రామ్ అనేది అప్పుడు అది ప్యారల్ గ్రామ్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం రెక్టాంగిల్ అని కూడా అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ రాంబస్కిని స్క్వేర్కి మనకి దగ్గర దగ్గర రిలేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రాంబస్లో కూడా ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది నైంటీ ఉండదు బట్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ప్యారల్గా ఉంటాయి సో ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటూ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ప్యారల్గా ఉంటే దాన్ని మనం రాంబస్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఫైనల్గా సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి కైట్ దీన్ని మనం తెలుగులో చతుర్భుజ గాలిపటము మీకు గాలిపటం అంటే తెలుసు కదా కైట్స్ సో అదే మాట ఇక్కడ మనం కైట్స్ని మనం ఈ విధంగా మనం డ్రా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఏమర్థమవుతుంది చూడండి బాగా గమనించండి ఈ సైడు ఈ సైడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ సైడు ఈ సైడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్గా లేవు బట్ ఈ సైడు ఈ సైడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఈ సైడు ఈ సైడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి వీటిని మనం ఎడ్జ్ సెంట్ సైడ్స్ అని అంటారు అంటే ఈ లైన్కి ఈ లైన్ ఎడ్జ్ సెంట్ లైన్ అలాగా ఇవి ఎడ్జ్ సెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట కైట్లో సో ఒక క్వాడ్రేటర్లు తీసుకుంటే అందులో మనకి ఎడ్జ్ సెంట్ సైడ్స్ కనుక ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం కైట్ అని అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ఆరు క్వాడ్రలేటర్స్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి ఎలా గుర్తుపెట్టాలి అని మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్గా ఈజ్ ఎవ్రీ రెక్టాంగిల్ ఏ ప్యారల్ గ్రామ్ ఈ క్వశ్చన్కి మీరు కామెంట్ రూపంలో ఆన్సర్ని తెలపండి అదేవిధంగా మీ ఒపీనియన్ కూడా కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హైఫై వీడియోస్